sebagai Robi sebagai pengasuh pondok pesantren ini ingin menggunakan kesempatan halal bihalal ini untuk sekaligus kecuali ingin menjelaskan sedikit apa peranan pondok pesantren pada umumnya dan ajaran-ajaran serta sasaran yang ingin dicapainya dan sekaligus pula malam ini sebagai pembukaan pengajian-pengajian yang diadakan di pondok ini pondok Asyidiki Putra lima puluh tahun yang lalu Hadratu Syekh Muhammad Hashim Asyai guru besar saya dan ulama yang diakui sebagai bapak umat Islam Indonesia beliau menulis suatu amanat satu pesan yang bunyi lengkapnya begini Faya ayuhal ulama wasadatul aqtiya min ahli sunnati wal jamaah ahlal mazahibil arba'ah wahai seluruh ulama-ulama dan para terkemuka yang takwa dari ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti empat madhab antum qad akhaltumul uluma mimman qablakum wa man qablakum Mimang abla Bikusali Sanadi ilaikum Kamu Kiai-kiai Ulama-ulama Telah memperoleh ilmu-ilmu agama Dari ulama-ulama Sebelummu Sedang ulama-ulama sebelummu Juga memperoleh ilmu itu dari ulama-ulama pendahulunya begitu berangkai berturut-turut dengan mata rantai yang bersambung wa tahuruna amman ta'khuzuna dinakum dan kamu meneliti melihat menyelidiki dari siapa kamu menerima agamamu itu fa'antum khazanatuha wa abwabuha maka sebenarnya kamu lah hei kiai-kiai ulama-ulama merupakan perbendaharaan merupakan gudang simpanan ilmu-ilmu agama dan sekaligus kamu ulama-ulama pondok pesantren adalah pintunya ilmu-ilmu agama wala tuktal buyu illa min abuwa biha rumah itu tidak boleh dimasuki kecuali lewat pintunya siapa yang masuk rumah 
tidak melalui pintunya itu disebut maling. La tadku ala dini ila yawayahu ahlu. Jangan kamu tangisi, jangan kamu ratapi agama ini. selama ditangani oleh orang yang memang ahli wadukuhu ala dini ila waliyahu wa yuru ahli tapi tangisilah ratapilah agama islam ini kalau sudah dipegang kalau sudah ditangani oleh orang yang tidak ngerti akumuh 